عقبا ابن نافع فاتح أفريقيا قد توقفنا في الحلقة السابقة بأن فرس ابن نافع ضرب الأرض من شدة العطش فانفجرت صخرة من تحت رجلي الفرس ومن حولها الماء واتفاجئ ابن نافع والمسلمين ففرحوا فرحا شديدا وكبروا وقالوا الله أكبر الله أكبر وشربوا المسلمون وبدأ ابن نافع يتجه إلى إلى خوار أو خوار ودخلها ليلا وأسرى ملكه ولاحظ بعد كده ابن نافع ان اهل افريقيا يدخلون في طاعة العرب وربما دخل بعضهم في الاسلام طالما بقى العرب في بلادهم فاذا رحل وانشقوا عن ذلك راى ابن نافع ضرورة انشاء مدينة اسلامية جديدة تكون قاعدة عسكرية للمسلمين ومش بس تكون قاعدة عسكرية للمسلمين لا كمان لنشر الاسلام في بلاد المغرب واختار اسم للمدينة وهي القيروان ودي اللي موجودة في تونس حاليا ومعنى كلمة القيروان هو لفظ فارسي معرب بمعنى المعسكر وهي تقع إلى شمال قليلا من مدينة سبيطلة وقضى في بنائها خمس سنوات من خمسين هجريا إلى خمسة وخمسين هجريا ومن ستمية وسبعين ميلاديا إلى ستمية خمسة وسبعين ميلاديا أسس بها المسجد وفي مواجهة المسجد دار الإمارة وكانت القيروان بعيدة عن البحر يصعب على البيزنطيين محاصرتها ومهاجمتها متى وبدا يتهيا عقبة لغزو المغرب الاوسط والاقصى اتفاجئ بعزله من الخليفه معاويه ابن ابي سفيان سنه 555 هجريا 675 ميلادي لان انشاء القيروان اثار حسد مسلمه ابن مخلد الانصاري والي مصر فجمع ولايه مصر مع ولايه افريقيا فولى ابا المهاجره دينار واساء لمعامله ابن نافع فسجنه وعندما علم معاويه بذلك اوصى باخلاء سبيل ودامت ولاية أبي المهاجر دينار سبع سنوات من خمسة وخمسين هجريا إلى اتنين وستين هجريا سنة ستمية خمسة وسبعين ميلاديا إلى ستمية واحد وتمانين ميلاديا استطاع فيها تصدي لقبيلة البربر وهي اسمها البرنسي في جبال أوراس فاستولى على تلمسان سنة واحد وستين هجريا ستمية وتمانين ميلاديا وبذلك يكون أول مسلم فاتح يترك الباب إلى المغرب الأوسط وقبض كمان على زعيمه وهو يدعى كسيلة أو أكسيل وأتى به إلى القيروان حيث أسلم وكان نصراني لكن في سنة 62 هجريا سنة 681 ميلادية عزل الخليفة يزيد ابن معاوية أبي المهاجرة دينار وفصل ولاية أفريقيا عن مصر وولى ابن نافع عليها وفي الوقت ده أصبح ابن نافع شيخا كبير فأسرع إلى متابعة الفتح غربا وساب على القيروان زهير ابن قيس وصار ومن معه عشرة آلاف من المسلمين إلى بلاد الزاب والتقى بالروم وانتصر عليه ثم اقتحم أوراس حتى وصل إلى طهارت ثم توجه إلى طنجة والتقى بيوليان حاكم سبت الذي يرتبط اسمه بفتح الأندلس وده اللي هتكلم عنه إن شاء الله في فتح الأندلس وحدث حوار بين حاكم سبتة وابن نافع وقد استضاف يوليان عقبة في قصر ووافق على مطالب ابن نافع وحصل الحوار الآتي إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله يا حاكم سبتة إن البلاد الواقعة من برقة إلى طنجة أصبحت خاضعة لحكم الإسلام وإن تفكيري الآن متجه إلى غزو الأندلس وجعلها دولة واحدة مع المغرب إنني أنصحك بعدم الاشتباك مع القوت والقوت هم شعب احتلوا جنوب أوروبا الشرقية لأن قواتهم تفوق قواتك آلاف المرات وإن كنت تريد مواصلة غزواتك وفتوحاتك فأنصحك بغزو السوس الأقصى والأدنى والسوس الأقصى هي من أشهر مدن المنطقة وأن سكان هذه البلاد من البربر وقد علمت كيف تنتصر عليهم إذا فنتوكل على الله بغزو السوس الأدنى ولكن ما هي مدينة السوس؟ جغرافيا تقع السوس جنوب المغرب تحدها سلسلة جبال الأطلس الكبير من الشمال وسلسلة جبال الأطلس الصغير من الشرق والجنوب والمحيط الأطلسي من الغرب 
وبالفعل توغل في السوس الاقصى وهي من اشهر مدن المنطقه حتى وصل الى بلاد المصامده ثم اتجه نحو المحيط الاطلنطي او المحيط الاطلسي الى جنوب مدينه اغادير ودفع فرسه الى الماء وقال عبارته الشهيره اللهم إنك تعلم أني أريد ألا يعبد على وجه الأرض أحد سواك ولو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لدخلتها أذكر فيها اسمك العلي العظيم اللهم اشهد أني بلغت عذرا عاد ابن نافع بجيشه إلى القيروان بعد أن فتح معظم بلاد المغرب وقد أخطأ في هذه الغزوة الأولى إنه أساء أبو المهاجرة دينار وصاحبه كسيلة أو أكسيل كما يطلق عليه وقد استحبهم معه في هذه الغزوة مقيدين بالحديد أما الخطأ الثاني إنه مضى في فتوحاته إلى مدن بعيدة ولم يثبت أقدام المسلمين في هذه الغزوة وأعطى الفرصة للروم أما الخطأ الثالث وهو قبل أن عود إلى القيروان سمح لمعظم جيشه أن يعود قبله عندما كان في طنجة وعند عودته استطاع كسيلة أن يهرب ويلحق بقبيلته البرنسية واتفق مع الروم والكاهنة لقتل ابن نافع ومهاجمته وعند مكان يسمى تهودة وهي تقع جنوب مدينة الجزاء خرج عليه أكسيل ودارت معركة رهيبة اشتد القتال فيها وهنا أدرك ابن نافع إنه لا قبل له بهذا الجيش من البربر والروم واستشهد ابن نافع ومن معه واستشهد أيضا أبو المهاجر دينار أو أبو المهاجر دينار في ميدان المعركة سنة 64 هجريا 684 ميلادي وكان الاستشهاد ابن نافع نتائج سياسية وعسكرية خطيرة وهو انسحاب زهير ابن قيس من القيروان عندما علم بموت ابن نافع وتراجع الى برقة فاستولى اكسيل او كسيلة على القيروان وضاعت جهود المسلمين خلال اربعين عام رغم ذلك اسلم عدد كبير من بربر افريقيا حتى استقرت الدولة الاسلامية من الفتن في عهد عبد الملك ابن مروان لكن قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة وهي الجزء الثاني من عقبة ابن نافع ان في المعركة دي كان حاضر القائد العظيم طارق ابن زياد لكن كان حاضر مع جيش كسيل بس وهو شاب صغير لم يحارب ولكن شاهد المعركة وده اللي هنعرفه في حلقة طارق ابن زياد اللي هتكون حلقة البداية النهائية بداية لسلسلة جديدة وهي الطريق الى الاندلس وهي النهاية لسلسلة الطريق الى افريقيا وهتكون الحلقة الاخيرة من سلسلة الطريق الى افريقيا ولكن قبل ما ننهي الحلقة الاخيرة هتكون حلقتنا القادمة عن تكملة انتشار الاسلام في افريقيا عن طريق المرابطين والقائد يوسف ابن تشفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وعمل اعجاب للفيديو وتفعيل زر الجرس